はい、いどうもサグアですというわけで今日は函館にいますで今日来たのはこちらムクハンドドメイドさんですねここはシルバーだったりとかゴールドの、えっと、アクセサリーとかをハンドメイドできるお店なんですけど今日は、えー、アクセサリーをハンドメイドしていきたいと思いますじゃあちょっと一回入ろうかはいムクハンドメイドはいありがとうはいだけていろいろありますねでこれが真鍮楽器とかに使われるものと同じですへえー、これがシルバーですかねシルバーですシルバーのバングルシリーズほいそうでいいよあっシルバーもかっこいいっすねかっこいいっしょまあ自分もそうですけど優香ちゃんかなんかにプレゼントを作っていった方が、えー、いい男を演じれるんじゃないかなと<笑>考えておりますね今シルバー行ってみますわシルバーの細いのちょっと今日ハンドメイドしていきたいと思いますトンカチトントン職人のはい、富山です富山さん、<笑>よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますちょっとハウトお願いしますはい、まずね、サイドの面と上の面をトンカチで叩いていく感じですね、うん、まずね、最初このこの面をまず打ちます、はい、横の面、はい、この垂直に当たるようにはい、垂直に当たるようにやってほしいですね、はい、そこそこ力がまっすぐ下に伝わるので、はい、少ない力で入ってきます。えっ、ー、と垂直に伝わるように、うん。そうですね。手首をこうやって。はい。おお。第一投目。あ、いい感じですね。女性は使うよ、ね、うに、ん、優しくですよ。<笑>すごい丁寧ですね。しかもすごい上手。はい、ちょっと楽しいですね。うん、これ楽しかった。こんな感じ。おお、すごいじゃん。ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど。<笑>はい。はい、次行きましょう。はい、次は木の台の上でやります。はい、これなんでかっていうと、こっち側でこうやっちゃうと、さっき言ったやつが挟まれて消えちゃうんですよ。なるほど。うん、俺の時も全然違うんですか。そうだね。うん、俺の時もひねくれまかったからね。そう。ねじれてきて。荒っぽかったから。そう。荒っぽいですね。荒っぽいだな。もしかしてバツイチですか。二ですね。<笑>出てますよ、それはシルバーにやっぱり。出たな。はい、出てますね。で、最後ですね。はい。この上の面を打っていきたいんですけど。はい。今度こっちじゃなくて、こっちの大きい面で打っていきます。あ,あ,あ、いい。なるほどね、叩くことによって、ちょっとキラキラ見えるんだ。うん、そうですね。多、うん、い,いですね。多い,いですよ。おおおおおおいいっすねこれあーこれかこれか今トントンしてますね<笑>もう一回見ましょう,<笑>う,ししょうかまだあるんでね改め,改めて見ましょうかおお<笑>ちょっと一発でちょっと恥ずかしがってましたね<笑>あー動画ねあちょっとだけ<笑>はいおいいですね。おいいですね。輝きが変わった。いいですね。はい、おいいですね、はい。ありがとうございます。というわけで皆さん函館来る機会があったりとか函館に住んでる方ぜひぜひ無垢ハンドメイドでアクセサリー作ってみてください。というわけでこれを持って帰りたいと思います。今日は家に帰ってきたゆうかちゃんがご飯を作ってくれてました。いただきます和風煮込みハンバーグと、うん、グーッて野菜たっぷりの味噌汁と、うん、適当なおかずアスパラとトマトではではいただきますうん美味しい体に染みますわ、まあ、この動画何日になるか分かりませんが今日から、えー、17日までかな、えー、武蔵小杉駅でりんご飴リンゴでボンボンをやっていますまあ、うん、駅の会社の中なんで本当にそに使う人、うん、その駅使う人じゃないと通らない道なんですけどまあそこ通るよっていう方はぜひ買って帰ってくださいもう韓国からその前の名古屋からか名古屋からバタバタだから温泉入りたいだからこれ飯食ったら間に合えば温泉行こうんこんな工夫に合うでもまあ家でも行ったどっちでもよじゃあ家で行ったいいよじゃあいいタクシーで行ったんですか行ったらって一人で行かせるみたいな<笑>行こうよって言うんだよそういう時は<笑>行ったらじゃなくて行っ,たら行ったらだったらお前一人で行けよみたいになるじゃん
。そうだ。ゆうかちゃんプレゼントがあるんですよ。函館で。エル,エルメス？エルメスじゃないよ。<笑>完全に色がエルメス。<笑>エルメスかな。<笑>函館にハンドメイドのアクセサリー屋さんがあって、俺これこういうの作ったんですけど。それも思った。なんで新しいのついてるって。うん。ゆうかちゃんのも作りました。作ってくれた？うん。だからこんが？うん。こんこんこんつって。すごい。え可愛い,い。ゆうかちゃんはちっちゃいやつ。女の子用のやつですね。どっちでも大丈夫です。怖いらしい。まあ、あ<笑>初めて見るからね。これ。これは。え、お前落ちたの。<笑>今気づいた。全部怖いや。これシルバーだけど。怖いよ。まあ、ちょっとキュって締めればもうちょっと、もうちょっと締まる。ありがとう。うん、え、これだってる。はい。ちなみに。ここに。服って刻印してます。え、こっちは。こっちも入ってる。でも、小さすぎて見えないと思うよ。ほんまや。そう。え、可愛い,い。うん。ありがとうございます。本当は福美ちゃんも作ってあげたかったけどね。服すぐでかくなるから首輪は無理やね。うん、なんで皆さんぜひ函館行った際は皆さんも作ってみてください。昨日だって、ね、昨日も変な夢見たんだよね。うん、昨日じゃないかな。一昨日かな。なんかエイリアン歯が取れていく夢見た。調べてみよう。しかもね、その夢の中ではこのカップ一杯ぐらいの歯。歯がこう山盛りだって取れてて、はい、おかしいぐらい取れるからさ<笑>だから歯ぎしりとかしてたのかなその瞬間歯が抜ける夢は珍しくないって書いてるよ<笑><笑>まあ大きなストレスがたまに心が伝われてる場合に見る,見る夢なんだってなんやあ全部抜けるだって全部抜ける夢もう全部抜ける全部抜けたってもう全部以上抜けたけどね<笑>その夢は生活環境が一変する前触れですうんということ人生に行き詰まってる人や悩み事のある人がこの夢を見たらその状態が抜け出すことを暗示します生活に問題がない人が夢を見たら家族がバラバラになる様子さよなら<笑>自分しょうもない夢しか見えへんで針治療とかってここら辺にも売ったりするやん、うん、気持ちいいよねその針取り忘れててここまでグーって入った夢<笑>ねえどうしようって夢占い<笑>針が頭に刺さる夢みたいなのやってみてあ針は金運がつくありがたい夢やって針刺さるの<笑>はきーもともと金運いいやん。高鍋良二が期待してたわ。いいや。でよ。って言ってもこうへんやなるな。あいつ口だけなんだ。あいつとか言ってるけど、全員はあいつとかこいつとか言ってる人、みんなもう四十万しか。で課金三万しか。けど、俺は愛があるこいつ、こいつあいつだから。<笑>なんだいでも言って、言ったそうなんや。うちの会社の人が。服,服の好きな行動あのここの隙間からキッチン入っちゃダメなのに入った瞬間にこうやってちょっとこと覗いてくる瞬間<笑>そして俺らがここに来たらあのバーって行ってキッチンの入って行って俺らが「服はダメ!」って言ったら「乗り物買ったですよ」って出てくる姿が好きって言ってた<笑>それ言われたんほんまに自分で思ってるんじゃない<笑>言われたわ<笑>やばいめっちゃ食べてるめっちゃいいことじゃん新しいそのさサーベージュの人に応募してくれてくれた子たちってさ同い年ぐらいとかけどみんな同い年ぐらいじゃない、うんうん、親と24とか25とか二十歳の子もいるな、うん、24?、うん、24とかに俺と同い年ぐらいの人は中学高校で俺のことすげえ見てたっつって逆に下の子は小学生の時見てたっつってけど今でも見てくれてるってことじゃない？小学校五年の時に見てたの。小学校五年生あその子が小学校五年生の時に俺がやってた動画のネタなんてひどいよ。<笑>めちゃめちゃひどいと思うよ。教育に今とはガラリと違うじゃんスタイルも。だってもう金庫出すこともさ当たり前。編集モザイクつけてるのにモザイクが動き出して金庫出ちゃうとか<笑>あ全然あったし面白いね。人生何があるかわかりませんね。いやないから普通の人生何が<笑>全然世界中にさらすとか普通の人生ないから<笑>昔めっちゃみんな売れてるイメージだったら<笑>すいませんモザイクがあれで一日に出ちゃったので非公開にしますみたいな毎日タイムラインで見せたけするけど今でも東海オンエアあるよちんちん出ちゃうこと<笑><笑>えそれでも YouTube に消される速報え気づくんでしょいや冷や汗すごいよあの時モザイクだってえなんでなんだ冷や汗焦るよそりゃえなんで新人寝ちゃってんだもんネットに焦ってるもん焦ってるよ焦ってないと思ってた
俺なんならおもろぐらいだと思ういや全然焦ってるよ恥ずかしい男って世界世間に見られるうんいやもう相当なんかでかくてさ立派なチンコだったらいいけどさもう別にあめっちゃちっちゃいもんな<笑><笑>ちっちゃくないだろだから大きいだったらもう見せたいわもうそんなふうに言われるんだったら<笑>あっそんなちっちゃくないぞちっちゃくないぞってこれは嘘だぞっていうの<笑>もう巨大なペットボトルみたいなのがもうぶら下がってたんだらさもう別にこうこっち入れるって<笑>すげえだろうって俺のチンコってなんか逆に見せたいけどさ普通じゃん<笑>はいというわけでそろそろ動画終わりたいと思いますまあよかったら皆さんも函館とか行ったら、えー、ムックハンドメイドさんの方で、えー、自分でハンドメイドしてアクセサリー作ってみてくださいはい、というわけで、そうそう動画終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。